മനസ്സിലാക്കണം ആറന്മുള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്നെ ഇറങ്ങി തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് പക്ഷെ ആറന്മുളയിലെ ജനങ്ങൾ അവരെ ഉൾപ്പെടെ തോൽപ്പിച്ചു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ചത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ആളുകളോട് അവിടുത്തെ പത്രാധിപരോട് പത്രാധിപ സമിതിയോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണെന്ന് പറയൂ അവർ അവരുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മാത്രമിരുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ആറന്മുളയിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് ചെങ്ങന്നൂർ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരില്ല എന്നും യു ഡി എഫിന് തുടർ ഭരണമുണ്ടാകുമെന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ജനങ്ങൾ തോൽപ്പിച്ചു പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ഇതാ നിങ്ങളെ ജനങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഏഴതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഇവിടെ വിജയിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉടായ്പകളൊന്നും ഇവിടെ വില പോവില്ല യു പിയിൽ ഇത് പ്രയോഗിച്ചതാണ് ബി ജെ പി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി ഒന്നാമതാകുമെന്നും ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി മൂന്നാമതാകുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ വോട്ട് കൂട്ടുവാൻ അവിടെ ആക്സ്തക് എന്ന ചാനലുമായി കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടത്തിയ അതേ തന്ത്രം കേരളത്തിൽ അവർ പ്രയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഒരു രസം കൂടിയുണ്ട് ആറ് ദിവസം മുൻപ് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ എന്റെ കൂടി ഓപ്പൺ ജീപ്പിൽ കയറി എന്റെ കൂടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മണ്ഡല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിന്റെ പര്യടനത്തിൽ എന്റെ ഓപ്പൺ ജീപ്പിൽ നിന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളാണ് ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി ഞാൻ അത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മൂന്നാമത് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഈ പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലില്ല അവർക്ക് പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ ആളില്ല ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ അറിയാലോ അവർക്ക് പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ ആളില്ല അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആളില്ല അവർക്ക് ഇറങ്ങാൻ ആളില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഈ പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ ആറ് ദിവസം മുൻപ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആറ് കൃത്യം ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷം അവർ സർവേ പുറത്തോട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആർജവമുണ്ടെങ്കിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിവര വിശ്വാസികളായ എല്ലാവരും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കൊപ്പമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടാൻ പോവുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിങ്ങൾ പയറ്റിയ തന്ത്രം കേരളത്തിൽ വില പോവില്ല ഇത് കേരളമാണ് എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അമ്മ എന്താണെന്ന് അറിയോ പറഞ്ഞാൽ മോളെ എന്റെ വോട്ട് ഞാൻ മൂക്ക് തരണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഇതേ ഇവരിങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മോളോട് അവക്ക് ഇവിടെയാ വോട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തി മൂക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവർ പറയുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവിടെയും കൂടെ വോട്ട് മൂക്ക് ജയിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം മോളെ ജയിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ തന്ത്രം നമുക്ക് ഗുണകരമായിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റിനോട് ഇവിടെ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓരോ വോട്ടും ഓരോ വോട്ടും ചുറ്റിക അരിവാൾ നക്ഷത്രം ചിഹ്നത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ പോരാട്ടം ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ വാശിയോടെ നാം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വിജയം കാണും മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വോട്ട് എണ്ണുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിന് മുകളിൽ വിജയത്തിന്റെ ചെങ്കൊടി പാറും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്